हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू लीगल टाइप आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं दैट इज़ रिगार्डिंग अ मैक्सिम अ मैक्सिम व्हिच इज़ वेरी मच पैरामाउंट एज फार एज क्रिमिनल लॉ इज़ कंसर्न्ड इस मैक्सिम का नेम है एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी मैन सिट्रिया ऑल राइट एंड इस मैक्सिम के थ्रू ही वी कैन कम टू नो the essentials which are required to be proved in a crime all right if you want to make someone culpable agar kisi ko kisi offense ke andar culpable karna hai guilty karna hai then there are two things which must be attributed to him which must be attributed to the accused all right pehle dekh lete hain iska simple meaning what does this maxim really mean एक्टस नॉन फिटरियम निसिमेंट्रिया दिस लिटरली मीन्स दैट एन एक्ट बाई इट सेल्फ शेल नॉट बी अ क्राइम अनलेस इट इज अकम्पनीड बाय अ गिल्टी माइंड एक एक्ट अपने आप में क्राइम नहीं होगा अनलेस उसके साथ एक गिल्टी माइंड एक मैंजरिया अकम्पनीड हो सो इस मैगजीन के थ्रू हमें पता चलता है कि देर आर टू इसेंशियल्स as far as an offense is concerned for making someone culpable that you have committed this offense two essentials are required to be fulfilled one is physical in nature and other is mental in nature the physical aspect is called actus reus hum karenge ki kya hai actus reus and the second part is mens rea or mens reus All right. Second part is mens rea, which is mental aspect, the state of mind of the accused at the time when he committed the offence. Guilty state. All right. So let's dig deep into this topic. What is actus reus? See, many people say that actus reus means the act which is prohibited by law. This is not a complete definition of actus reus. Ki. All right. एक्टस रियस समझाने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेनी होगी फॉर इंस्टेंस इफ आई स्टैब सम वन विद नाइफ और आई शूट एट सम वन तो मेरे एक्ट के कोई ना कोई हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसिस होंगे ऑल राइट इफ आई स्टैब सम वन देन इट इज डेफिनेटली गोइंग टू लीड अ वूड अपॉन हिज बॉडी इट इज गोइंग टू कॉज सम इंजरी अपॉन हिज बॉडी so my act has some harmful consequences i will not say that actus reus is doing of that act i will say actus reus is causing harmful consequences by doing a certain act and it is the causing of these harmful consequences through a certain act which is prohibited by law all right it is not the act itself which is prohibited by law rather actus reus means the causing of harmful consequences upon certain person by doing an act now causing of these harmful consequences is pro- prohibited by law abhi ye significant kyun ho jata hai kyun important ho jata hai ye distinction karna कि आपको क्यों नहीं कहना चाहिए कि इट इज़ नॉट द एक्ट व्हिच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ दिस इज़ नॉट द एक्टस रियस एंड इट इज़ द कॉजिंग ऑफ द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस थ्रू सर्टेन एक्ट व्हिच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ दिस इज़ द एक्टस रियस ऑल राइट ये क्यों मैं बोल रहा हूँ ये क्यों सिग्निफिकेंस इसका ज़्यादा है इसका सिग्निफिकेंस इसलिए है बिकॉज एक्टस रियस में अकेले अक्यूज के एक्ट की बात नहीं होती कि वो स्टैब कर रहा है विद अ स्वॉर्ड या शूट कर रहा है विद अ गन रादर इंजरी भी इंक्लूड होती है द वूड विच ही हैज़ लेफ्ट और द डेथ विच ही हैज़ कॉस्ड द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस विच हैव रिजल्टेड फ्रॉम हिज एक्ट आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन एक्टस रियस ये कंप्लीट डेफिनेशन है एक्टस रियस की ऑल राइट सो यू एट्रीब्यूट सर्टेन एक्ट कि इसने ये एक्ट किया और इसकी वजह से ये इंजरी हुई दिस इज कॉल्ड एक्टस रियस Until and unless you do not attribute this act, he cannot be convicted. He cannot be made culpable. Convict नहीं किया जा सकता Similarly, ये तो होगी बात actus reus की Let us talk about mens rea. 
ऑल राइट सी मैंजरिया अगर मैं बात करता हूँ मैंजरिया की दिस इज एन इनर्ट थिंग इनर थिंग है ये स्टेट ऑफ माइंड है ऑल राइट इट इज नॉट अ फिजिकल एक्ट रादर इट इज अ मेंटल एक्ट जनरली लोग कहते हैं मैंजरिया इज गिल्टी माइंड गिल्टी माइंड गिल्टी माइंड रिगार्डिंग वॉट इट इज गिल्ट इट शुड बी गिल्टी माइंड रिगार्डिंग द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसिस द पर्सन हु इज डूइंग दैट एक्ट मस्ट बी अवेयर ऑफ द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसिस विच माइट रिजल्ट फ्रॉम हिज एक्ट जिस टाइम उसने एक्ट किया उसे पता था कि अगर मैं गोली चलाऊंगा तो डेथ हो जाएगी अगर मैं ये करूंगा तो वूड तो जाएगा ही जाएगा जख्म तो होगा ही होगा सो ही वॉज अवेयर ऑफ द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसिस विच माइट रिजल्ट फ्रॉम हिज एक्ट This is मैंजरिया It is awareness of the harmful consequences which may result from his act. अभी इसकी degree के according ये vary कर जाएगा Generally, this is called knowledge, awareness of the harmful consequences which may result from one's act. But if this awareness is the highest degree, all right, highest degree of awareness is called intention. and here with the awareness a desire to do that is also coupled desire bhi hoti hai use pata hai ki agar main goli chalaunga to death hogi hi hogi sir pe goli chalaunga point blank pe death hogi hi hogi highest degree of awareness of the harmful consequences which may result from his act and he has the desire to do it all right this is intention otherwise it is knowledge so this is manzaria besides नॉलेज इंटेंशन और भी तरह की मैंजरिया होती है नेग्लिजेंस होती है और राइट इलविल होती है रैशनेस होती है ओके सो दिस इज मैंजरिया सो द कंप्लीट मैगजिम सेज इफ यू वॉन्ट टू कन्विक्ट सम वन इफ यू वॉन्ट टू मेक सम वन गिल्टी रिगार्डिंग एन एक्ट और फॉर डूइंग एन ऑफेंस यू हैव टू एट्रीब्यूट एन एक्टर सीरियस एंड अ मैंजरिया टू otherwise otherwise it shall not be an offense otherwise the accused cannot be convicted he cannot be made culpable all right ye to hai general offense general jo maxim hai now this maxim has been incorporated in ipc because if you see definition of the offenses given if in ipc aapko pata chal jayega there shall be a part you will be able to distinct the harmful consequences and the doing of act which is prohibited by law distinct part pata chal jayega ki kya actus reus hai aur kya mens rea hai for instance in 378 theft is given theft has been defined theft ka actus reus kya hai theft ka actus reus hai moving the property moving the property is the actus reus if the accused moves the property this is actus reus and what is mens rea he moves that property with the dishonest intention plus he also intends to take it out of the possession of the owner all right all out of the possession of the possessor not necessarily the owner all right kisi ki possession jo lawful possession hai usse bhi agar move kar raha hai that is also theft अभी एक्टसरियस क्या था सिर्फ मूव करना मैंजरिया मैंने बता दिया आपको ओके इंटेंशन इज डिसऑनेस्ट वन प्लस इंटेंशन इज टू टेक द प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ दैट पर्सन बाकी भी कई जगह आपको और भी मिल जाएंगे ऑफेंसेस uh, उसमें भी आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी असर्टेन करने की कि विच पार्ट इज एक्टसरियस एंड विच पार्ट इज मैंजरिया सो इट हैज टू बी दिस बट देर आर सर्टेन एक्सेप्शन कई एक्सेप्शंस भी हैं कई एक्सेप्शंस ऐसी हैं जिसमें यू नीड नॉट एट्रीब्यूट एनी मैंजरिया अ लोन एक्टसरियस इज मेड पनिशेबल और राइट इसकी एक्सेप्शन है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें सिर्फ फिजिकल एक्ट इफ इज प्रूव्ड ओके एंड प्रोसिक्यूशन इज नॉट एबल टू प्रूव एनी मैंजरिया इवन देन the accused is liable even then he is culpable 
he can be convicted for instance kidnapping similarly uh, there is public nuisance is another example of strict liability offenses ठीक इसी तरह देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस वेयर यू नीड नॉट इनकॉर्पोरेट एक्ट्रेस अलोन मैंजरिया कैन बी मेड कल्पेबल ऑल राइट ये ऑफेंसेज हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी वाले ऑफेंसेज वेयर समवन एल्सेज एक्ट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू यू सेक्शन 34 फोर ए एंड बी दे वेंट टुगेदर एट सी हाउस टू मर्डर हेम ए वेंट इन साइड बी वॉज आउट देयर B kept vigil. He was standing as a guard. A ne murder kar diya. B ne to kuch bhi nahi kiya. Still, A's act shall be attributed to B. You need to prove only B's guilty mind, his common intention with A. Usko koi act attribute karne ki zarurat nahi hai. Okay, that is why the section thirty four, which which portrays liability generated through. Vicarious liability is an exception where you need not attribute actus reus. All right. Similarly, there is section one one four. Then section I think three seventy six d gang rape. Section three ninety six dacoity. All these are the examples of uh, the offences where you need not attribute any kind of actus reus. a loan manzria can be proved and such person can be made punishable all right so this was all regarding actus non facitorium nisi mensitria thank you for watching and please do subscribe share and like thank you